ஆவே கிருப செய்யணமே
ഈ നരകത്തിൽ നിന്നും ചാകാത്ത പിടികിൽ നിന്നും കിടാത്ത തീയിൽ നിന്നും പല്ലുകടിയിൽ നിന്നും കരച്ചിലിൽ നിന്നും കഷ്ടതാകരമായ അപവിഷത്തുകളിൽ നിന്നും തിന്മപ്പെട്ട നാടികയിൽ നിന്നും ഉപദ്രവകരമായ എല്ലാ ശക്തികളിൽ നിന്നും ക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും പരിഭ്രമകരമായ എല്ലാറ്റിൽ നിന്നും അസഹ്യമായ ശിക്ഷകളൊക്കെയിൽ നിന്നും ഭൂഗുവേനികളെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ള തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും നിന്നിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ അകറ്റുന്നതായ സകലത്തിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനാലും അതിന് മക്കളായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാലും നിനക്ക് ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ സ്തോത്രം നിന്റെ വിശുദ്ധരുടെ ഉത്തമ മാതൃകകൾക്കും ദിവ്യോപദേശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്തോത്രം നിന്നെ അറിയുകയും സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ തക്കതായ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ നിന്നെ ദിവസം തൃക്കയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ച എല്ലാ സഹായങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ സഹോദര സഹോദരികൾ ചാർച്ചക്കാർ ഗുരുക്കന്മാർ സ്നേഹിതർ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരിൽ എന്നിവരെയും എന്നിവരെയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ ദേശത്തെയും ഭരണാധികാരികളെയും സർവജനത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ സകല ജനങ്ങളെയും നിന്റെ സത്യത്തിലേക്കും രക്ഷയിലേക്കും ആകർഷിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് വികാസ സഹോദരങ്ങളെ അനുസരണത്തിലേക്കും തിരിച്ചുപോയുടെ ഐക്യത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരുത്തണമേ ലോകമാകെയുള്ള നിന്റെ വിശ്വസ സഭയെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ തിരിച്ചുപോയുടെ തലവനായ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പി ഞങ്ങളുടെ തലവനും സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ മോരൻ മോർ ബസാലിയോ മോർ ബസേലിയോ സ്ലീമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ മേൽപ്പെടക്കാരനുമായ പോലത്തെയും സത്യവിശ്വാസികളായ ലോപ്പന്മാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭദ്രാസനങ്ങളെയും ഇടവകളെയും മിഷീനുകളെയും വൈദികരെയും വൈദികാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സന്യാസി സന്യാസിനികളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എല്ലാ രോഗികളെയും ക്ലേശിതരെയും പ്രദേശവാസികളെയും അനാഥരെയും ഭവനാരോഗ്യത്തിനെയും തൊഴിലരഗതിനെയും പ്രത്യേകമായും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളെയും ആതുരാലയങ്ങളെയും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അവയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും അവയോടെ ബന്ധപ്പെടുന്നവരെയും എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ സകല ജനങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിനക്ക് വ്യാജമത്സരങ്ങളാലും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ആശീർവദിക്കണമേ സമർപ്പണം ഇന്നേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളും പാവങ്ങളും നേതോ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഹമാരെ എന്റെ ആത്മാവേ
ഓർത്തഡോക്സ് സഭയായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാക്കോബൈ സഭ യാക്കോബ സഭയായിരുന്ന പിതാവിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ യാക്കോബ സ്വാനങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാതിൻ്റെ തിരുമേ ഈ ബാലൻ്റെ അന്ന് അൽത്താര ബാലനായിട്ട് ഒക്കെ കൂടിയിരുന്നു ഈ ബാലൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവസ്നേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുമേനി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ മാറ്റി എം ഡി സെമിനാരി ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർത്ത് പഠിക്കുവാനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വെച്ചു എം ഡി സെമിനാരി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു തൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഡീഗൻഷിപ്പ് നേടി ഓർഡിനേഷൻ നേടി അതിനുശേഷം സെമിനാരിയിൽ പഠനം തുടങ്ങും മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പോയി എം എ എടുത്തു എം എ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും താൻ തിരിച്ചു വന്ന് താൻ പഠിച്ച ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായി ജോലി ചെയ്തു അന്ന് മലയാള മനോരമ എഡിച്ചി പെട്ടിട്ടില്ല മാമൻ മാപ്പിളയായിരുന്നു ഈ എം ഡി സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പളായി വർക്ക് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഒരു പുരോഹിതൻ ആദ്യമായി മലങ്കര സുരിയാനി സഭയിൽ എം എ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരു വ്യക്തി പ്രിൻസിപ്പളായി വന്നു താൻ അവിടെ നേടിയപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൾ ജീവിതം താൻ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായി ഒരു കുട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം ആരെങ്കിലും അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ പിതാവിന് കുട്ടികളുടെ മനഃശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ദാരിദ്ര്യം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം സ്കൂളുകൾ ധാരാളമില്ല വളരെ പണമുള്ള വീടുകളിൽ മാത്രമേ കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചു അത് ആൺകുട്ടികളെ ഒരു വീട്ടിൽ എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സ്കൂളിൽ വീട്ടിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു പെൺകുട്ടികൾ സ്കൂളിന്റെ കവാടം കണ്ടിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഒരിക്കലും കണി എന്താ പറയുക ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് സ്കൂളിൽ പോവുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാറി വാനിയസ് പിതാവ് ജോർജ് അച്ഛൻ പി ടി ജോർജ് അച്ഛനായി അച്ഛപ്പെട്ടവർ കിട്ടിയതിനു ശേഷം അച്ഛനിത് മനസ്സിലാക്കി പല വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാറില്ല ആൺകുട്ടികൾ വന്നാൽ അവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതോട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മാറി വാനിയസ് പിതാവ് മനസ്സിലായി ഇത് കാലഘട്ടം നോക്കണം ഇന്ത്യക്ക് സാധ്യത കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ത്യക്ക് കാലഘട്ടം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം കേരളത്തെ മുമ്പൊന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ട്രാവൻകൂർ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവിൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നു രണ്ടാമത് തിരുപച്ചി മൂന്നാമത് മലബാർ സംസ്ഥാനം മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്നതായിരുന്നു കേരള സംസ്ഥാനം അതിൽ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കന്യാകുമാരിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പഴയ കന്യാകുമാരിക്ക് ഈ ട്രാവൻകൂർ സ്റ്റേറ്റിനാണ് അപ്പോഴ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇത് സത്യമായിരുന്നു ഇത് തിരിച്ചെന്ന അച്ഛൻ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന കാലത്താണ് അന്നത്തെ തിരുമേനിയെ സലാംപൂർ യൂണി കോളേജിൽ കോളേജിലാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ആ സമയത്ത് ദ്വിഭാഷയായി മാരിവാനി സ്പിതാവ് പോയി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സലാംപൂരിൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ കണ്ട് അച്ഛനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛൻ്റെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള പ്രാവീണ്യം കണ്ടിട്ട് സംസാരവും ആ ഭാഷയും ലാളിത്യവും കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അച്ഛനെ അവിടെ പ്രൊഫസറായി വന്നു തിരുമേനി എടുത്ത് പറഞ്ഞു ആദ്യം സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം ഇവിടെ എം ഡി സെമിനാരിയിലായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഇരിക്കാതെ വിടാൻ തയ്യാറല്ല അതിനുശേഷം പിന്നീട് പലതവണ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് യുവാനീസ് പിതാവിനെ പ്രൊഫസറായിട്ട് സലാംപൂർ കോളേജിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി എക്കണോമിക്സ് ടീച്ചറായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ യുവാനീസ് പിതാവിൻ്റെ അവിടെ ചെന്ന ലക്ഷ്യം പഠിക്കുന്ന മാത്രമായിരുന്നു തൻ്റെ പുസ്തകത്തോടുള്ള പ്രതി അന്ന് പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണം പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടില്ല കാരണം അച്ഛനി എത്രകളില്ല പ്രസ്സുകൾ ഇത്രയില്ല പിന്നെ എഴുത്തുകാരില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത നാട്ടിൽ എവിടുന്ന പുസ്തകം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇവിടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം ഈ സഹാബൂർ കോളേജിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലൈബ്രറിയിൽ അന്ന് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മിഷണറിമാർ അവർ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തൻ്റെ ഒഴിവ് സമയത്ത് കുത്തിയിരുന്ന് വായിച്ചു വായിച്ച് തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മൊണാസ്റ്റിയായിരുന്നു മൊണാസ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സന്യസ്ത ജീവിതം സന്യസ്ത ജീവിതം കാരണം ഇവാനീസ് പിതാവ് അവിടെ പോയിരുന്ന സമ
ഒരു മറ്റൊരു വിവാഹം തിരിഞ്ഞ് അവർ അന്ത്യോക്കൻ ബാബായുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ അണ്ടറിലായി അവരെ ബാബ കൃഷി ചെയ്യുന്നു മെത്ര കൃഷി ചെയ്യുന്നു രണ്ടുപേരെ ഇന്നും അടിയണകുന്നു അടി തീർന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ കലിശിതമായ അത് ആ സമയത്താണ് വളരെയധികം മനസ്സിൽ ദുഃഖവുമായി യേശു പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് സ്നേഹം പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച യേശു യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിൻ്റെ സഭയുമാരാണ് തമ്മിലടിയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പൂനൻ കുരിശ് സമരം പിന്നെ ഇത് വട്ടിപ്പട കേസ് ധാരാളം കേസുകൾ തന്നെ കേസ് കേസ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി ഒരു പട്ടക്കാരൻ സമൂഹത്തിൽ കൂടി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒന്നത് രണ്ടാമത് ബോട്ടീസുകാരുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അവരുടെ അതിക്രമണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടേത് പിന്നെ ഡച്ചുകാരുടേത് പിന്നെ മറ്റ് പലരുടെയും കേരളത്തിന് മേലെയുള്ള അതിക്രമം രണ്ട് വരുന്നതെല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ എപ്പോഴും പാതിരിമാരുണ്ടായിരുന്നു ആ പാതിരിമാരുടെ പ്രത്യേകത ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയിലുള്ള പാതിരി നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക പോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലല്ല ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ രാജ അവിടെ ഇന്നത്തെ രാജാവിന് ആൺകുട്ടികളില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടാം വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പോപ്പിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോപ്പ് വിസമ്മതിച്ചു വിസമ്മതിച്ചാണ് അവിടെ തന്നെ പുള്ളി വേറെ ആണ് അവിടെ മെത്രാൻ അങ്ങനെ അഭിഷേകം ചെയ്തു അതനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയായി രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ചാൽ തന്നെ അവിടെ പുള്ളിക്ക് ആൺകുട്ടികൾ അവിടെ അങ്ങനെ വന്നാണ് ഈ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭകളല്ല അത് പോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അതൊരു വിവാഹം ഇംഗ്ലീഷുകാരുള്ള ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയായിരുന്നു പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മുടെ ബന്ധക്കോസ്ത് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ സമൂഹം കത്തോലിക്ക സമൂഹമായിട്ട് എതിരിട്ടേക്ക് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ സമൂഹം ആംഗ്ലിക്കൻ സമൂഹം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ഡുബലിസൻ കാരണം ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസം ടോം ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വിശ്വാസ സമൂഹങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടമാടിയിരുന്നു ഈ നടമാടിയിരുന്നവരെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കൽ ബലങ്ങളാണ് അവർക്കൊക്കെ ഭരണ തന്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു പണമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ കത്തോലിക്ക സഭ അതായത് പഴയ ഓർത്തഡോക്സ് ഈ അക്കുബ സഭ ഇതിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇവർ സുറിയാനി വിശ്വാസത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സുറിയാനി വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുർബാനക്രമം പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം ഭർത്താവായ യേശു മിസ്ലിക ജനിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം സംസാരിച്ച ഭാഷയിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഔന്നിറ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം സംസാരിച്ച ഭാഷ അതാണ് സുറിയാനി ഭാഷ അത് വളർന്നു വന്നാണ് സുറിയാനി ലിപ്പിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സുറിയാനിയുടെ വെസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ സുറിയാനിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലിറ്റർജി ആരാധനക്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ മാധുര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് ആ കുർബാന പാട്ടുകളും സുറിയാനി കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഒരു അനുഗ്രഹം പ്രത്യേക ഒരു അനുഗ്രഹ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സഭ ഇന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവാനീസ് പിതാവ് കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ട് ചേർന്നപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ആചാര സമൃദ്ധികളെ മൊത്തം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കൈവിട്ടിട്ടല്ല പുള്ളി കൈവിട്ടിട്ട് പോന്നെ പണം സമ്പത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ തനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് വെറു കൈയാടെയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്ന് ഇവാനീസ് പിതാവ് പുറത്തെടുത്തത് അന്ന് വന്ന കാലം ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലം കൂട്ടു തന്നെ എവിടെ കണ്ടാലും കൊല്ലുന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് തല്ലി കൊല്ലുന്ന അവസ്ഥയാണ് അച്ഛന്മാർ അച്ഛന്മാരെ കൊല്ലുന്ന മറ്റുള്ളവരല്ല മതിയാതിക്കാർ ഈ അവസ്ഥയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വെറും കൈയോട് ഉപാനീസ് പിതാവ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു പുറത്തു വന്നതിന് കാരണം താൻ മനസ്സിലാക്കിയ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു ക്രിസ്തു തന്നെ ആയി പറ്റുമെന്ന് പേര് മനസ്സിലാക്കാം ക്രിസ്തു ആകാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ആദ്യം മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കാൻ ഉള്ളത് സ്വന്തമായിട്ട് നന്നാക്കി സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സന്യാസ ജീവിതം താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേരെ കുറിച്ച് കുറച്ച് അച്ഛന്മാരെയും അതുപോലെ യുവാക്കളെയും കൂട്ടി അവരെ ഒരുപാട് കുറച്ച് പേരെ വിട്ടു അതിനുശേഷം അത് വന്നതിന് ശേഷം തൻ്റെ പ്രിയപ്പെടുന്ന വക്കീൽ ജി ടി വക്കീലുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആദ്യമാണ് പഞ്ചാബിലായിരുന്നു ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സന്യാസ സമൂഹം തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് കാരണം കേരളത്തിൽ അതേപോലത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു വിധത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പൊളിറ്റിക്സ് ആയത് പഞ്ചാബിൽ തുടങ്ങണമെന്ന് ആലോചിച്ച് ആ വക്കീല് പറഞ്ഞു പറ്റിയില്ല മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഏകദേശം അന്നത്തെ കാലത്ത് നൂറ് ഏക്കറുകളും വസ്തു ധനമായി നൽകി മുണ്ടൻ മലയെ അവിടെ പിതാവ് പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബദനി ആശ്രമം ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അതിന് ശേഷം
ധാരാളം
അതാണ് നമ്മുടെ സുവിശേഷം നാം സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും പോയി സ്നേഹിക്കാൻ പറയേണ്ട നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് പേര് വിൽക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഈ വാരി സ്കൂൾ പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തു ഇതേ പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ വാനി സുബാനി സ്പിതാവ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചവരെ തന്നെ അടിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സഹിച്ചു ആരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരോട് പറഞ്ഞ അവരുടെ ക്ഷമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവൻ നേ ഈ നൂറ് ഏക്കറോളം സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വേദനയാസം എല്ലാം തന്നെ താൻ ഉപേക്ഷിച്ച് കൈ കൊടുത്തു വെറും കൈയോടെ അറിയും വെറും കൈ വെറും ട്രെയിൻ പെട്ടി കുരിശും കുരിശും പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു തുണി പോലും പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ല അത്ര മോശമായ പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം വരും പോട്ടെ പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് അന്തസ്സായിട്ട് ധാരാളം ദൈവത്തെ സ്വതന്ത്രമായി ആരാധിക്കാൻ ധാരാളം ആരാധന ആരേക്ക കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷാജിയുടെ മണ്ണിൽ കഴിഞ്ഞ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ദൈവധനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാനിവാനിയസ് പിതാവിനെ കറങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ത്യാഗമാണ് മാത്രമല്ല തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു ധാരാളം സ്കൂളുകൾ മാനിവാനിയസ് പിതാവ് ആദ്യം പറഞ്ഞു പള്ളി അല്ല പള്ളിക്കൂടങ്ങളാണ് പള്ളിക്ക് മുമ്പേ പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ വേണമെന്ന് മുദ്രാവാക്യമാണ് ആദ്യം മാനിവാനിയസ് അതായത് പള്ളികൾ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം എഴുത്തും വായന പഠിക്കണം മാത്രമേ നമ്മുടെ തലം പഠിക്കുന്നതിന് മാറ്റം ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് പള്ളികൾ ആ ദൈവത്തിൽ വളരുവാൻ വേണ്ടി പള്ളികൾ വേണം പിന്നെ അതിനുശേഷം പിതാവ് ആഗ്രഹിച്ച് വിശ്വാസത്തെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വേണ്ടി സന്ത സ്കൂൾ എം സി ബൈ എം ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ എം സി എം എന്ന രൂപ അല്ലാതെ മറ്റു പേരിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു താൻ പ്രായാധിക്യമായപ്പോൾ താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് സെൻ മേരീസ് കത്തിയിട്ട് അന്ന് അച്ഛന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സെമിനാരി ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ചെറിയ സെമിനാരി തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അത് വലിയ സെമിനാരി ഉണ്ട് ഞാൻ വലിയ സെമിനാരി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അത് വായിച്ച ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവവചനം അറിയാൻ കഴിയുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് അന്നത്തെ ഇവാനീസ് പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു സെൻറ്റ് മേരീസ് കത്തിയിട്ട് പട്ടത്തുള്ളത് അത് പൂർത്തീകരിക്കണം അതിൻ്റെ കുതാശാകരണം നടത്തു നടത്തണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് താനെ മുമ്പോട്ട് പോയി ഇന്ന് നമുക്ക് സെൻറ്റ് മേരീസ് കത്തിയിട്ട് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മനോഹരമായ ഒരു പണിത് നമ്മളതിൽ പോകുന്നതിന് പൊതുവിൽ പുണ്യ താതിൻ്റെ കവരിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയെല്ലാം തന്നെ രണ്ടാമത് ഗണേഷ് പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഈ വർദ്ധരോസ് ശാഖോപസഭകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ വായിക്കുന്നതിൽ പലയിടത്തും മുടക്കം വന്നു അതിനുള്ളിൽ സ്ത്രീഹന്മാരുടെ സ്ലൈഗിക കൈമാറ്റം നടക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരാളെ പിൻഗാമിയായി കൈവെപ്പ് നൽകി വായിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചു അതനുസരിച്ച് താൻ ജോർജ് അച്ഛനെ ജോർജ് അച്ഛൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെനഡിക് പിതാ ബെനഡിക് മാർക്കിൻ്റെ യൂറിയസ് അച്ഛനെ അതിന് മുമ്പായി താൻ വായിച്ചു ബെനഡിക് പിതാവിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ രോമാഞ്ച പുടകിയതാണ് കാരണം എൻ്റെ കുടുംബാംഗമാണ് എൻ്റെ വലിയപ്പച്ചൻ്റെ ബന്ധുവാണ് ബെനഡിക് പിതാവ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബമായി ഇവാനിയസ് പിതാവ് കാരണം എൻ്റെ കുടുംബം കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുമായി അത്രയധികം ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇവാനിയസ് പിതാവ് ഇടയാക്കിയിട്ട് കാരണം എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാനിക്കൽ ചെറിയ ചാപ്പിളി ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പള്ളി വന്നതും എൻ്റെ കൂതാശിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇവാനിയസ് പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ ജനിക്കത്തിന് മുമ്പ് എന്നെ കാണാൻ ചെയ്തു ബെനഡി പിതാവ് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കാണിയൊക്കെ വരാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു കൂതാശിക സമയത്തൊക്കെ വന്നിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ ഇവാനിയസ് പിതാവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്നതിൻ്റെ ധാരാളം പ്രവർത്തനം അതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു ധാരാളം അന്ന് അക്കാരണത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെ ചെറുകുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിലും എം സി എമ്മിലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അവസരം കിട്ടി അന്നത്തെ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഇത് ഇവാനിയസ് പിതാവ് കൊടുത്തിയ
നന്ദി നല്ലൊരു പുറത്ത് ആരാണ് മാവികാരിക എന്താണ് കത്തോലിക്ക സഭ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിശദമായിട്ട് ലളിതമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ പിതാവിന്റെ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെയായിരുന്നു പിതാവ് ആരായിരുന്നു പിതാവ് ഏത് രീതിയിലാണ് സഭയെ പടുത്തു നിർത്തിയെന്നെല്ലാം വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ട് വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിവരിച്ചു ഇതിനപ്പുറം നമുക്ക് വിവരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡബിൾ രീതിയിലായി പോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രമീകരണത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അറുപത്തി ഒൻപതാം മാർവിനിസ്റ്റ് പിതാവിന്റെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിന് ഈ ഒരു ഛായാചിത്രം പേരിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുവാനും നിങ്ങളോടുകൂടെ കുറച്ചേരം പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുവാനും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണത്തിന് ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ഭവനം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു കിട്ടുന്ന സ്വേച്ഛാനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എം സി എം ഷാർജയുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി സ്നേഹം ഉത്സവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ ഇടവതരത്തിലുള്ള മാവിയാനുസ്ഥയുടെ ആഘോഷങ്ങളും വിശുദ്ധ കുർബാനയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അന്ന ദിവസം കാവ്യ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് എല്ലാവരും എത്തുവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഇടയനോടൊപ്പം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാരിത്ര പ്രയാണം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മറ്റു പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സെന്റ് ജോസഫ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് റോളയിൽ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് നാളെ ചർച്ചേരിയും നാഷണൽ പെയിൻസും അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനാറാം തീയതി നമ്മളുടെ മാർഗ്രൂപ്പ് മാർഗാനിയസ് പ്രയർ ഗ്രൂപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉമ്മൽക്കോയിലിൽ ഉള്ള പ്രയർ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഓർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥി ഓർക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ദേവദാസൻ മാർഗാനിയസ് പിതാവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും ഈ പെരുന്നാളിന്റെ മംഗളങ്ങളും ഷാർജ ജീവന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരുകയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഈ ശേഖരണത്തിന് സ്നേഹത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ക്ലാസിന് എല്ലാത്തിനും ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദിയും സ്നേഹം അർപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എടുക്കുന്നതാണ് അച്ഛൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് 
കാണാറുണ്ട് വാച്ചാൻ എല്ലാ വിധ ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോലുമില്ല കാര്യം ഈ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഒരു ചെറിയ സഹിച്ചാൽ തന്നെ പേരായിരുന്നു അന്നേരം തന്നെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അത് അത് തന്നെ വേറൊരു നന്ദി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് വന്നതിലും ഈ എം സി വൈൻ്റെ യുവജനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അച്ഛൻ കാണിച്ച ആ വലിയ മനസ്സിൽ അച്ഛൻ പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചറാണ് എക്കണോമിക്സ് വിഷയത്തിൽ പവർ ഓൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു എനിക്കൊന്ന് പിന്നീട് ബന്ധിയെന്നായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ചെറിയൊരു ലഘുഭക്ഷണം പോലും അവർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് പോകാവും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് സിയിൽ നിന്നും ഷാർജയിൽ നിന്നും കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അഖിൽ പ്രസിഡന്റ് അഖിൽ സെക്രട്ടറി രഞ്ജു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പേര് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറി പുറത്തേക്ക് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗമായിരിക്കുന്ന രഞ്ജു സോറി രാജീവ് എലക്ഷന്റെ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ആ പിന്നെ നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ അഭിമാന ഘടകമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അഞ്ചു റജി റേച്ചാനോട് ഇവിടെ ഇപ്പം റേച്ചാനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും വിവിധ എല്ലാം ചുക്കാൻ പിടിച്ച എൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണോ എന്നുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്തി ഇതിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടീം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നിഖിനെ അനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് പേര് അടങ്ങുന്ന ഫോർ ടീമിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയ ലീഡറാണ് ഏരിയ ലീഡറിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ മൊത്തം അംഗങ്ങളെ നന്ദി പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കാര്യം ഏരിയ ലീഡറിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക എല്ലാം ഇതുമായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളെ നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു മാതൃസമാജത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു മുൻ അധ്യക്ഷ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ജെ ജെ ജി അപ്പം ബെറ്റി ജെറ്റിയുടെ അഭാവത്തിലാണ് ജെ ജെ ജി ഇവിടെ വന്നു നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബെറ്റി ജെറ്റിക്ക് നന്ദി അപ്പോൾ എല്ലാവരെ എല്ലാ തലത്തിലും വ്യക്തി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു എം സി ഐയും ഷാർജയിലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഇനിയും കടന്നു വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അഖിലിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പുതിയ സമിതി അടുത്ത വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കയ്യൊപ്പുകൾ ചാർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ ഈ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പാർട്ട് അവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറയും ഓക്കെ താങ്ക് യു